，你怎么样？我没事，你放心。好，你说那个地址我记一下。知道了，不见不散。刚才是不是江兆国打的电话？这上面是不是江兆国的地址你的这台编号四五 A 三杠八，是从军统缴获的。由于之前发报员的特殊习惯，造成电件异常磨损，所以收报员可以通过这些特征辨别这份电文正是从这台四五 A 三杠八发出来的韩露小姐，没想到吧？又冲锋了，怎么抽这么多烟呀？啊，紧张啊？怎么，抽烟也不行？你们凭什么抓我？你勾结重庆政府的人，我凭什么不抓你？说我勾结重庆政府，那你们有证据吗？江兆博士，你什么人？我们之前是朋友，但已经很久没见了。这也有罪吗？我们得到了确切的情报，江兆国已于近日抵达上海，找过你。没有。你帮他租了房子，你说他没找过你吗？哼，我租房子就代表他找过我吗？嘴硬啊！你的确比我们想象的要狡猾的多。你发现了我们的人跟踪你，所以你没有让江兆国来你租的房子。并且你为了干扰和误导我们的调查，找人冒充江兆国，你还假装在为谈判做准备，对吗？<笑>但是你没有想到吧？我们的人从重庆那边带回了真的江兆国照片。嗯？你说的这些啊？都是你们的猜测而已。嗯，猜测。那你看这个呢？眼熟吗？你写的吧，《福煦录》。我想江兆国现在应该是在这个地方。后面是什么呀？没有写啊。后面是什么呀？地址说，我是山下武夫的朋友。你们这样对我，会后悔的。还山下武夫
，山下武夫已经死了，就是他还活着，也帮不了你。说不说？不说没有关系。福旭路就那么多幢楼，王七，哎，一幢一幢的去找，直到找到江兆国为止。好嘞，我现在就去办。你保护江兆国，你觉得值得吗？你觉得他会保护你吗？我们有的是办法让他开口，并且让他指证你。一旦坐实，你勾结重庆政府的罪名，我会一刀一刀割开你这张漂亮的脸。真漂亮。没事，他晕倒了。左小姐，你收到我发的电报了？对，我马上就过来了。你怎么了，左小姐？帮我把铁链弄断。好好。去肩膀上找有没有锤子什么的。小五，人呢？小五，小五，起来。怎么了？这是？他好像睡着了吧？睡着了，船都要开了，睡什么睡？来，起来，来来，睡了，小王，别动，高放。左双头一直在利用你，你看不出来吗？关你什么事？我乐意。蠢货，你知道自己在干什么吧？我当然知道。把钥匙给我，把钥匙给他。好。你这是在自毁前程。那可能我的前程和你背道而驰吧。不对。十点左右，今天天冷，我跑去敲门，想问一下要不要加床被子，敲了半天也没有人应，我就打开门，发现已经没人了。行，去吧，谢谢啊。嗯、去他家看看。没想到他们用这样的方式对待自己人，真是翻脸比翻书还快。经历了这两天的事情，让我觉得朋友和敌人的界限一下变得模糊了。你是说，之前我是你的敌人？
。现在你是朋友了。可如果我是你的朋友，那我们俩是不是再也没有可能性了？所以对我来说，恐怕还是当敌人好一些吧。之前我太小看陈家平了，昨天要不是他，我就成罪人了。你明明不是真心要害我。可你为什么一次次的胁迫、恐吓我？你知道为什么？喝口咖啡吧，暖暖身子。陈家平既然调换了密信，那你的身份，他是不是也知道了？他只是不想照样找我麻烦。我觉得，你煮的咖啡。比那个什么琴卡咖啡店卖的好喝多了。那等战争结束后，我干脆开一家咖啡馆算了。生意一定很好。不过一个人开咖啡馆，还是太孤单了。今天，真不知道该怎么感谢你了。你之前都恨不得把我给杀了吧？其实你并不坏，不，我很坏，我自私、孤僻、偏执，是个为达目的不择手段的人。我觉得你只是不太成熟，像一个大男孩，不知道该如何得到自己想要的东西。那是因为我知道，我想要得到的东西我得不到。所以才做了那些不好的行为。对了，这个发报机，你要我把它搬回来？我要你帮我发一条电报。发给你们上级，所以必须用你们的发报机。对，但我没有密码本。这箱子里有些抄录过后的电文和翻译过后的铭文。用交叉对比的方式，给我一晚上，我一定可以的。相信你，可以的。再三警告过他了，为什么还要回来呢？应该是在等一个重要的电话吧。破译了，破译了，左小姐，对不起，我是不是吵到你了？没有，成功了是吗？对，这是一组乱数密码，就是在单表的基础上套了一种数学公式，实现同码不同字，达到干扰对手分析的这个目的。但它这个乱数呢，也不是无限的乱数，通常是加入一首古诗作为加码。这对于没有掌握密码规律的人来说，确实是有迷惑性。但是我在之前掌握了他的密电文和铭文的对比，我发现了他的这个这个规律，对我来说就迎刃而解了。你说的这些，我一知半解，但就是觉得你很厉害。现在好了，你可以给你的上级发报了。不过，啊，我明白，这是机密，我不能在场，我去上班了。谢谢你。你之后还会再来上好吗？太好了，还能看见你。走了
你确定每一户都找遍了吗？我们几个假扮成租借补房的巡捕，以追查通缉犯为由，在福旭路挨家挨户都找了个遍，也没找到江兆国。福旭路这三个字，确定是韩露接电话的时候写下的吗？没错呀。我现在要去向木村长官的汇报。我本以为今天能有所突破，现在却又得挨骂。你等我回来，我再去审这个韩露。是，他现在关在哪儿？还在后面停车场的仓库，没人会知道。韩露毕竟是个明星，影响力不小，让兄弟们看好他，不能让任何人知道他被关在那儿。明白，放心吧。吴旭路根本不是江兆国的地址，我早就说过，我根本就不知道江兆国在什么地方，都是你们在那里胡乱猜测的。你干什么？你摸，你放开我！没摸到了吗？是不是有一个圆圆的印子？你知道那是什么吗？这是被枪管顶在额头，足足顶了五分钟。才会出现这么深的圆印子。如果我再找不到江兆国，顶在我额头上的枪管就会射出子弹，砰！打破我的头，崩出脑浆。江兆国在哪儿啊？啊！我不知道。你忘了我昨天说的吗？我会一刀一刀割开你这张漂亮的脸蛋儿，冯七。哎，最后问你一遍，江兆国在哪儿？我不知道。嘴硬，割开。这可是你最后的机会了，你真不说吗？啊！你你不娘了，你咬我！不娘了，我让你永远演不了戏。住手！赵恩，你简直就是胆大包天！你胆子包了几个天？这位是宪兵司令部警备处内田直树中佐。长官好，专门为韩露小姐的事情而来的，山下大佐在弥留之际，把他身后之事都交给了中佐先生。哎，有请主父，让我观察好韩露小姐。哎，李天长官，我们怀疑。韩露小姐勾结重庆代表江兆国，你们有证据吗？有啊，我说的是确凿的证据，而不是你们一贯的捕风捉影。正在确凿，到底有还是没有？有，你个嘴！韩露小姐，你没事吧？他没事，我们才刚开始。快给韩露小姐解开，解开！是，解开。和商行。
。队长，这个内天之术，他怎么知道我们抓了韩露的？还问我，肯定有人搞鬼。陈科长好。哎。田院子，哦，陈科长，哎，我订的杂志到了吗？什么杂志啊？星光呀、啊。哦，陈科长，你最近怎么有兴致看这种美女画报啊？还不是因为最近封面是大明星韩露小姐。哦，好好好，我给你找一找啊。哎，哎，找到了，找到了，找到了，还陈科长。哎呦。田小三，你说说这韩露小姐是不是怎么看都好看？哎呦，我就一看门的，哪欣赏得了这种大明星啊？我的工作就是把门看好，不用看大明星。好，走了。哎。哎，你说这封面活了啊？韩露小姐，你怎么在这儿啊？哎哎哎，别添乱啊！你看看谁在？哎呦，内天长官，我是韩露小姐的影迷，不知道方不方便请韩露小姐帮我签个名啊？这这，啊，没事儿，我帮她签一下吧，很快的。嗯，哎，韩露姐姐。一定很喜欢韩露小姐演的电影。谢谢你通知那天，幺二白露七十二。喂，你怎么样？房子我已经找好了，你呢？那些人后来没有找你麻烦吧？我没事，你放心。好，你说那个地址我记一下。幺二白露，七十二号。好，我知道了，不见不散。谢谢哈喽小姐。嗯，下午两点。你说什么了？哈喽小姐很虚弱，不要给她找麻烦。是。我哈喽小姐稍午车，我送她去医院。是。来，快快快，慢点。小心，小心。来我办公室找我，老彭。这两个日本人现在在上海，你有没有本事把他们找出来？这两个人是谁呀、啊？这事儿背景极其复杂。赵安之所以逼供韩露，也跟这事儿有关系。现在赵安失利了，我们的机会来了。雅尔培路七十二号。请进，陈科长。哎呦，冯迪兄弟，手受了点小伤，想去一趟医院。哎呦，我说兄弟，你这可不是小伤啊，得赶紧去啊！小伤小伤，我这不是找你来开一个伤情确认单，我才能领到公款，才能去医院吗？等等等，你就说这些臭官僚啊，弄这些莫名其妙的手续，你真是我们要是执行任务的时候中了枪，回来也要填个单子才能被救啊！可笑、啊！这些个繁文缛节的确耽误事儿。你是怎么受的伤？韩露那个臭娘们咬的。啊，韩露
哎呦，对不起啊，陈科长，嗯，我忘了你是韩露的影迷了。哎呀，没关系，影迷归影迷，兄弟归兄弟嘛，是吧？哎，你说是怎么受的伤来着？韩露咬的，对不起，我这臭嘴，抱歉啊，陈科长。哎呦，那冯军兄弟，咱们得公事公办。那怎么个意思呢？不着急啊，我给你翻一翻啊，第四条、第六条，来来来，看看第七条第三项规定啊。工伤是指在工作时间和工作场所因工作职责而遭受的暴力、意外伤害等，可认定为工伤。没错啊，我这就是工伤啊。哎呀，可是冯军兄弟，抓捕韩露，那是你跟赵队长的私自行为。那天，直属长官和罗经理都是不认同的，那自然就不能算是履行公务，更不能算是工伤啊，是不是？那听你这意思，我这就白被咬了。冯军兄弟，我就是秉公办事儿。陈科长，我觉得你这有点公报私仇的嫌疑。哎呦，我说冯军兄弟啊，这公报私仇可不……哟，哎，赵队长，队长，签错了，啊？赵队长，实在是对不起，这都怪我一时疏忽。你说还麻烦您亲自跑一趟，下回您给我打一电话，我给您送过去。没有下次。哎，哎，队长，你别走，你来的正好，你给评评理。陈科长他不认定这是工伤。我说冯局兄弟，你要是真认为我是公报私仇，那你就去找罗经理，或者去宪兵司令部投诉我嘛。赵队长，我就是，我就是秉公办事儿。就这么点小事。自己不是会包扎吗？他不给你认定工伤，自己包。好嘞，队长，我自己包就自己包，我会八字螺旋包扎法。我前女友小芳在日本留学。赵队长，我给您送过去啊。他教我的。我自己包的比医院强多了。这不行，光你一个人道歉这不行。这是咱们两个人之间的事情，你还让谁给你道歉呢？我，我卑鄙，我拿心要挟左小姐，所以才发生了这些事情。对不起，但是我希望。你不要因为这些事情离开商行，因为在这里有人需要你
。我是说，陈科长。不过，该道歉的人都跟你道歉了，咱们就别闹了，快点下来。不行，还有一个人要道歉，就是我。是我错了，我不好。我好糊涂，伤害了你，也伤害了咱们的感情。我不想失去你，你是我这辈子唯一可以依靠的人，所以，老公，求求你原谅我吧，再给我，给咱们的感情一次机会，好不好？每个人都会犯错的。你忘了你在婚礼上说的话了吗？你说，你不是完美的，我也不是完美的。但是，但是咱们两个在一起，就是完美的。还真记得呢。那，就让我们一起完美下去，好吗？但我还是不能原谅你，动不动就要死要活的，好歹是个有知识、有文化的人，怎么跟泼妇似的？你不原谅我，我还不原谅你呢。哎，你刚才门口为什么报那个韩露？我没报他，是他晕倒了，我扶。呸！真可笑，见别人不晕，见你晕呢，还报那么长时间不撒手，不撒手，哎，撒手。好，算了，算了，算了，算了。平时开会吧，不见人，看热闹，你们人最多。哎，散了，散了。你俩有啥事儿，关了门，慢慢聊啊赶鸭子上架，演这么一出戏，让大家觉得咱们又重归于好，对吗？你也还不错。不仅是回来了，还逼着我在商行跟他演了一出戏，把他为什么离开，又为什么回来这事儿给圆了。我在想，是不是军统又有什么紧急的任务啊？有可能，说不定这次准备长期潜伏了。哎，老陆，你这回别想着又让我撤离啊！我不干这不是你能定的，也不是我能定的，这是组织决定的。现在情况出现变化，我得重新请示组织。那我来写申请啊，申请组织批准我留下来继续潜伏。我敢保证，不会因为左双桃影响我的身份安全还有任务。我现在就行，我就拿你的破印来。别着急嘛，你，你就算写了申请，组织要批复，是不是需要一段时间？现在最关键的问题是，左双桃既然回来了。你怎么处理和他的关系？我是觉得吧，如果我再装作什么都不知道，反而显得我是在欲盖弥彰。那我倒不如直接质问他一番，反正他回来了，肯定想好了怎么跟我解释。那我顺坡下驴的，假装相信他解释。这么应付一阵子嘛，应该也没问题。哎，老陆，上次给你的密信破译了吧？破译了，非常有价值，是一个潜伏在延安的，代号叫大雁的军统特务发出的。延安有军统的特务，正在秘密排查，据说还没有结果。密电的内容是关于延安的经济和金融状况。
不是什么绝密的内容。但山下武夫既然这么重视这个密电，看中的应该不是内容，而是这个代号叫大雁的特务。大雁，嗯，翅膀要够硬的了。什么时候学会做饭的？一直都会啊。为什么回来？我是你老婆，那两口子我问你为什么回来？我之前在武汉的单位被行政裁撤了，那我在那边没有事情做，我还不如留在上海陪我老公。左双桃。我再问你一遍，你为什么回来？你对我真的一点感情都没有吗？不过咱们两个不是都说好了吗？这种方式对咱们两个都是最好的结果。你现在一回来，对我们彼此会带来多少麻烦，你不知道吗？我和我的组织失去联系了。什么组织？军统。怎么了？没见过军统啊？活着的的确没见过。我逗你呢，怎么可能是军统啊？我的组织叫血魂团，是我在武汉的时候加入的。什么团？就是一些爱国青年，想做一些抗日救国的事情。你真不是军统吗？真不是，那军统都杀人如麻的，你看我，像吗？那你为什么不回武汉呢？我刚刚不是说了，我跟我组织失去联系了，我的上级失踪了，那我找不到他，我就联系不上我的组织啊。我不相信，一定是你们又有什么新的任务了吧？哪有什么新的任务？我们组织那，都是小打小闹的，东一榔头西一棒子，做不成什么大事情。那再怎么说也是抗日组织吧？这要是让老罗还有赵安发现了，我成了抗日家属了，你不得连累我呀？你没毛病吧？像我们这种组织多了，那那么多中统、军统啊、中共，抓不过来，谁会搭理我们呀？我连累你什么呀？那高方也知道你的身份。你走了，他口说无凭；你现在回来了，他要再威胁你怎么办？我保证，他不会威胁我。那你凭什么？哎，我说怎么这么多问题啊？胆小怕事的，这不像你啊？怎么不像？你如果胆小怕事的话，那天会冒那么大的风险，在咖啡馆帮我？那是急中生智，我现在想想，还出冷汗。哎，不知道你是真害怕，还是在装害怕。我当然害怕了，就算你不连累我，那，你组织要是知道我，杀我灭口呢？怎么办？我们组织到现在做过最大的案子，就是烧了汪伪军的粮仓。那杀了我不就是更大的案子？所以你不会出卖我吧？我要是出卖了你呢？那我就……我就闹啊！哎，别别！哎呦，那我更害怕。怕就对了。停。左双桃，我可以不出卖你，但你必须必须保证我的安全。只要你不出卖我，我不仅保证你的安全，我还乖乖当你老婆呀。天天给你做菜吃。说实话，嗯，看到我回来，你有没有一点点开心？没有。我知道，你现在对我是半真半假。
，哪儿真哪儿假？嘴是假的，心是真的。啊、哦，嗯，嗯，多吃点。没事。怎么，怕我下毒？嗯，我也吃给你看。不是毒，是咸。这可、个、怎么办啊？好不容易送走，现在又回来了。看他这架势，是准备长期潜伏了。老陆可能因为这件事情又要让我撤离。最要命的是，明天还有任务。明天有事吗？明天商行有点事儿。星期天还有事啊？那看来当个汉奸也挺累的啊。我是个有理想、有抱负的韩家呀。你呢？明天干嘛？啊，我姨夫找我有点事。那好吧，明天就你忙你的，我忙我的。嗯。嗯。明天下午两点，亚尔培路七十二号。轻轻吹落的曾经，深埋在回忆里的心里，像颠簸浮名。再相见，已是许久未见你的脸。熟悉默契在你我之间，没改变，点点滴滴让过去又重现。那红色的火焰，在你深邃的眼中闪现。交织在每个灰暗瞬间，千万遍，我等你在光亮的终点。那红色的火焰，在你深邃的眼中闪现，交织在每个灰暗瞬间，千万遍，我等你在光亮的终点，不